Salve a tutti ragazzi e bentornati su Flipper. Oggi ci dedicheremo a qualche eh, lavoretto tranquillo Visto la delusione che abbiamo ricevuto facendo del trading Allora, volevo vedere però una cosa che... Eh, eccoti qua Qua siamo a posto, vero col cibo? Perché non avevo mai più pensato a darti da mangiare Quindi, perfetto, tu sei a posto, molto bene Vediamo la porta e andiamo in ufficio Bene, bene allora, vediamo un po', avremo due incarichi house flipper, un pets, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Bimbo in arrivo, perfetto, Lucy e George aspettano un bambino, hanno deciso di trasferirsi in questa bellissima casa bifamiliare in mattoni. Fatta. Bene bene, incarico, bimbo in arrivo. Lucy e George hanno sempre vissuto in un monolocale, tuttavia hanno deciso che fosse tempo di cambiare con il bimbo in arrivo. Le loro esigenze sono principalmente... Un luogo di intrattenimento e una grande cucina. La casa presenta un corridoio troppo lungo. Lucy odia lo stretto corridoio. D'altra parte, Giorgio ha paura che anche dopo la ristrutturazione la cucina sembri troppo... sarà troppo piccola. Tuttavia, penso che entrambi questi problemi possano essere risolti. Buona fortuna. Ovvio che sì. Cioè, non vedo dove stia il problema. Allora, abbiamo un budget di 7000 dollari. Distruggi i muri. Perfetto. Allora, facciamo un piccolo sopralluogo e capiamo cosa vogliono. E qui vorranno fare la cucina sicuro. Qua vogliono montare un muro. Smontare questo. Ok. E abbiamo un po'. Cabina armadio. È un po' claustrofobico sto posto comunque, in effetti. Beh, allora iniziamo subito col distruggere quello dopo. Poi qui sopra credo che ci sia poco da fare. Infatti qui non c'è nulla. Questa è la lavanderia, questo è il bagno e questa è la cameretta del bimbo. Perfetto. Allora, io partirei subito col demolire i muri. Forza. Ok. Giù tutto, senza remore, senza problemi, senza pensieri. Dopo ripassiamo quello che è rimasto su, ma... Oh, ok. Tipo, tu, cosa pensi di essere? Eh? L'Highlander dei muri? Beh, la risposta è no. Avanti. Via 1, via 2, perfetto. La cosa bella è la porta che è rimasta in piedi. Attaccata non si sa bene cosa. Oppa. Perfetto. Allora, porticina, porticella. Ciao. Bene, poi. Avanti con la distruzione di massa. Io intanto distruggo, poi al massimo rimonto, perché vedo che qua mi dà... Perché me le dà verde di nuovo? Potrei aver anticipato i tempi. Ops. Eh, ormai. In stile moderno gli darò gli spazi che stanno cercando. In stile tradizionale diamo agli interni un contrasto visivo tra una moderna sala da pranzo e una cucina a soggiorno tradizionale. No, no, restiamo sul moderno. Ok, distruggi i muri. Che culo. No, ma aspetta. Distruggo e poi mi dice costruisci. Ma... Avete le idee un po' confuse, signori, eh? Mi decidete a dirmi cosa volete. Ok, allora. I muri sono stati distrutti. Con l'odio e la cattiveria... 
Ok, avanti. E tira giù tutto. Ho sbagliato. Ero già pronto a ripitturarli, ma non è il momento. Perfetto, avanti. Via tutto! Sei rimasto in piedi. Tu. Bene. Ups. Ups. Ma che cazzo di sistema sono da, da, da vendere? E io però a te ti terrei, tu sei comodo. Scusate, ho avuto un attimo di... Perfetto, allora. Ma ci credi? E che cazzo? Costruisci le pareti superiori. Cosa vuol dire costruisci le pareti superiori? Cosa vuol dire? Gli, I tramezzi praticamente, questi qua. Vuoi le piccole architravi da mettere su? Eh già. Ok, contenti voi. Ne, 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 e due, perfetto, abbiamo fatto questa parete e poi dobbiamo fare questa parete qua. Giusto? Perfetto. E diciamo che non è proprio una genialata a far così, perché ti tranci il soffitto e la rendi più, più piccola. Però contenti loro. Magari riesco a nascondere la K. Vediamo, vediamo. Vedremo cosa fare. Intanto procediamo a sistemare i muri. Perfetto, il discorso muro è stato fatto. Modifica le pareti. Cose e pannelli, carta da parete diamante. Allora... Uh... Aspetta però. Sono obbligato a mettere questo? O posso mettere anche il bianco? Perché se posso mettere anche il bianco lascio bianco. No, non mi dice niente. Posa i pannelli. 20, devo posare almeno 25 pannelli. È che secondo me è una puttanata. Cioè 25 pannelli dove partire da qua e fare un angolo. Cazzo, 25 sono tanti. Mm, vabbè. Dovrebbero bastare, se non ricordo male, sono 15, quindi così. Sì, perfetto. Allora, vediamo se questo me lo conta. Ok. Come li conta questi qui sopra? Allora, avanti così. E questa è l'infamità degli sviluppatori, perché questo qua non me lo calcoli, vero? Sì, invece! Ok, allora lo faccio così. Ok, ok, allora faccio la parete questa soltanto. Perfetto, fatta. Me li ha calcolati, ottimo. A questa parete qui, soltanto colorata così, magari faccio anche quella questa qui in legno. Vediamo. Però almeno... Il resto posso farlo bianco. Ah, qui mi chiede il bianco. Qui dovrò sistemare col bianco, presumo. E qui invece bianco. Metti piastrelle da parete. Ok, in base a dove metto la cucina farò le piastrelle da parete. E tutto il resto invece facciamo bianco. Ok, vediamo un attimo. 37 di bianco. Come cazzo faccio a farne 37 di bianco qua? Mi conti anche questa? Ah, ok, ora allora facciamo tutto bianco e va bene così. La parete lì è diversa. 
ML, 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 facciamo una M intanto. Allora, avanti. Ma mi sa che me l'ha già calcolato, ma che cazzo. Non ho visto quanto dovevo pitturare. Errore mio. Mi bastava sistemare questo e questo. Eh, però lo faccio lo stesso per un semplice motivo, altrimenti si chiude troppo. È troppo scuro, se no. Con questo pavimento rosso... Eh, rosso... Um, rovere... Diventa troppo scura. La facciamo tutta bianca. E almeno ci togliamo il pensiero. Anche perché il bianco va sempre bene, quindi... Facciamo così. Perfetto. Facciamo questo lato della scala. E poi abbiamo sistemato. Ok. Così. E finiamo di fare qui. Hoppla. No, 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 no. Perfetto. Ottimo. Prendiamo la pittura. E ci spostiamo qui. Bene. Ok, vediamo un attimo cosa fare qui allora. Tanto, tenda larga, installabile. Sempre chiara, magari sopra mettiamo un argento no facciamo un dorato così almeno siamo sicuri che dia un attimo di contrasto montiamo subito beh ci sta col pavimento così mi riprendo un po' il colore del pavimento perfetto poi biocamino tv sospesa specchio poltrona divano tavolino sgabello elegante madonna quanta cazzo di roba vuoi mettere qua Ma più cammino siamo obbligati a metterlo contro il muro, quindi... Eh. Dettagli rossi, così riprende... Aspetta, un attimo. Facciamo così. E mettiamo i dettagli rossi così. Andiamo, no, allora facciamo così. Mm. Ah, ma è piccolino. Mmm... No, potremmo fare semplicemente così mettere più cammino con sopra la televisione ok tv sospesa la mettiamo sopra il camino mettiamo alta perché sennò magari si rovina a parte che è un bio camino quindi non è che faccia chissà che cosa abbiamo una poltrona allo specchio il divano chiaro dai mettiamo questo come divano dai Così, hop, hop. divano così, germogli in fiore, poi la poltrona chiara, fiori, ma così fa schifo però. Allora, vediamo un attimo. Beh sì, dai, la, la teniamo in tinta con questo schifo qua, perfetto, la mettiamo qui così. Due poltrone arrotondate vuole sto infamissimo. Dove le metto due poltrone? Mi tocca spostare tutto qua, ma poi di qua non si passa più. E una la metto là nell'angolo. Ma allora, poltrona. Ti piazzo qua nell'angolino che non serve a niente. Vieni tirata fuori soltanto quando ci sono ospiti. Sì, ma non così però. Proprio in qua. Ma porca di quella puzzona. Oppure facciamo così, spostiamo un attimo, ma appena appena proprio.
E eh, lo teniamo così per forza. Vediamo cosa metterci qua. Un tavolino, vero? Uno sgabello. Lo mettiamo qui. Perfetto. Non abbiamo trovato anche il posto per il tavolino. Tavolino da caffè classico. Lo mettiamo qui. Però poi non ci passa un cane di nessuno. Lo mettiamo qui e in mezzo alle balle. Quanto è grande sto maledetto tavolino? Ci starebbe qui? Ho dei serissimi dubbi. Però potremmo spostare questo qui a questo punto. Mettiamo questo qui. Questo lo spostiamo di un pelino, pelino, giusto per farci stare il tavolino. Vero che ci stai adesso? Vero l'urido piccolo hobbit che ci stai? Eh, come no, tre volte ci sta. Ma ah, ci starebbe? Ma perché non me lo prende? Mm. Devo spostare ancora al divano. Più di così non posso spostarlo, però qui il tavolino vedi di starci perché... Mm. Bene. Allora, cosa ce l'abbiamo? Cosa ce l'abbiamo? Specchio Nosan. Mm. In amareno. Lo mettiamo qui. Perfetto. Poi... Credenza sarà da pranzo armadietto. Resterei sul bianco però, perché sennò dopo diventa troppo... Ma dietro lo mettiamo qua. Eh, mi sa che non ci sta proprio. Per essere... Mi sa che se lo metto qua poi col cazzo che qualcuno passa. A parte che non so capire perché non me lo metto. Ah, siamo già così vicini? Eh, allora è un problema. Mmm. Devo spostare questa un po' più in qua allora. Almeno qua si passa. E qua si passa, ok. Tappeto classico fiori. Mm, lo mettiamo qui, va là. Ok. Sì, bravo. Nel welcome. Dannazione non l'avevo visto. Vabbè, bisognerà fare allora la classica cosa, metterlo qua nella saletta, nel salottino. Ecco, così poi se prende fuoco siamo nella merda. E eh, vabbè, succede. Shit happens, come dicono gli inglesi. Quindi, fatto ciò, vediamo un po' cosa ci resta da montare in sta. Una pianta, ok, ci penso dopo la pianta. Questa, questa mi preoccupa perché sarà gigante. No, gigante no, però è bella grossa. In teoria possiamo metterla qui così. Si ma fa cagare però. Questa sti cosi neri non è bella. Scusate, eh, ma... Porta e dettagli. Ah, è proprio così. No, forse se... Proviamo a farla tutta scura, vediamo un attimo. Se la recupero scura. È scura è quasi meglio. Almeno si vedono di meno le... Queste imperfezioni qui. Vabbè. Piantina. Metteremo lì sul tavolino. Ecco fatto. Avanti. Mi sta dispositivi. Tenda avvolgibile chiara. Allora restiamo col nostro... Ah oh, no niente. Non è quella che intendevo io. Quindi una e due. Montiamole al volo. Ok. Una. Potrei già consegnargli la casa. Ma diciamo che fare sarebbe un po' triste la cosa. Allora. Perfetto, poi adesso bisogna capire un attimo che cosa mi richiedono, perché la vedo un po' dura riuscire a farci stare tutto qui. Cos'è un mostro? Cos'è il mostro? Mostro. 
è una pianta, non è un mostro. Povera piantina chiamata mostro. Andiamo di trovargli un posto decente. Allora, tavolo, tre sedie e... Ok, allora queste qua le mettiamo sotto. Queste le vuole sotto la cosa qui. Allora. Questa è, per... Questa è chiamata proprio. E dai, quanto sei lungo? Uno. E due sotto la finestra. Ci sta tutto. Poi. Mi dispiace per la piantina che è qui in mezzo alle balle. Comunque qui me la calcola, quindi va bene. E qui ci mettiamo il tavolo. Allora, abbiamo il tavolo. Questo cos'è? Faggio, mogano, amareno. Eh, dobbiamo restare su amareno perché o grigio o amareno. Mm. Vediamo, lo, lo facciamo amareno così. Allora, lo, lo calcoliamo così, amareno. E poi le sedie se ci sono bianche. Perfetto. Uno. Due. E tre. Se questa l'avessi centrata sarei quasi più contento. O almeno più centrata rispetto a prima. Ok. Bene. Modifica pareti. Allora, vediamo un attimo. Dipingi di bianco, metti piastrelle, compra. Frigo, fornello. Ok, vediamo un attimo cosa vogliono in cucina. Ok, allora, se si potesse fare l'isola. Frigo, fornello, mobile in legno ad angolo. Mobile in legno con lavello. Mmm... Mobile in legno destro per isola. Eccolo qua. Ah, peccato uno solo di questi. Ma la punterà intanto a restare su una base chiara. Cioè piuttosto fare il, il bancone. Però peccato che sia così perché potevo farlo più lungo. Mm. Peccato, intanto mettiamolo qui. Vediamo un attimo di capire cosa posso fare. Perché se riesco a mettere la cucina, fornello elettrico, cioè è un peccato, il peccato è questo. Se io mettessi questa qui, per esempio... Potrei coprire... Ah beh, no, tanto è qua la... No, niente, come ho detto. Il mio piano è andato in pappa, quindi niente. Allora, dove non c'è la finestra... Perfetto. E a te ti metterò qua. A qualcosa servirai. Allora, mobile, mobile in legno, abbiamo detto bianco e amareno. E questo lo mettiamo qua. Ok, poi lavello. No, 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 ho sbagliato. Lavello, così. Giusto, giusto. Poi che cosa abbiamo ancora? Allora, il frigo va messo lontano dalle fonti di calore, quindi... Perché non posso metterlo grigio chiaro? Oh, là. Tipico... Come si chiama? Tipico frigorifero del... Allora, vediamo un attimo. Ah, non riesco più a girare. Ok. E poi tra l'altro potremmo metterlo anche qua, cioè lontano dal tutto, in maniera che dia più spazio alle persone per muoversi. Tanto lo mettiamo qua, poi vediamo. Qui si avevano paura che la cucina fosse piccola. Cioè... Ora, pensile in legno, pensile in legno, pensile, pensile. Mobile in legno a singola ante in cucina. Questa è la lavastoviglie. Cioè davvero, questi avevano paura 
Io non avrei spazio in cucina? Alla faccia. Allora, vediamo un attimo. Tutto questo spazio adesso mi sta creando dei problemi, in effetti, perché... E resta lì, allora... Mettiamo fuori tutti gli elettrodomestici, così vediamo un attimo cosa dobbiamo mettere. Mettiamo la K, mobile... Basta, finito. Cioè, i pensili sono finiti. Cioè, i mobili sono finiti. E questi hanno rotto le palle e questo è tutto lo spazio che hanno. Cioè, hanno... Vabbè. Non ci pronunciamo che è meglio. No, non la facciamo. Così. Così. Questa la mettiamo qui. Mi dà fastidio quello tantissimo. Però o sono obbligato a farla... Eh sì. No, 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 scherzavo. O sono obbligato a metterla qui così o così. Però così non avrebbe alcun senso. Mm. Mi obbligano a spostare questo. Sono obbligato a far questo. Perché altrimenti non mi... Ho soltanto l'altro mobiletto che non avrebbe senso. Ma forse riesco a mettere... Aspetta, forse riesco a dare una logica. Vediamo un attimo, mi ero dimenticato di quel mobiletto in effetti. Quindi così e così. Sì, è triste questo cambio repentino, ma... Sì, in effetti fa schifo così. No buono. Niente, così allora. Allora. Hop. Ah no, aspetta, questo ti metto qua. Questo ti sposto qua. No, forse conviene metterlo qua invece. È un casino. Ha, hanno pochi mobili. Pochi mobili e una gigantesca cucina. Cioè, hanno una cucina che è immensa. Guarda che lavori. Tanto il frigo lì adesso è infastidisce e se pure a filo ok vabbè eh... ok la cappa adesso qua ce la giocheremo con i pensili perché mm, credo che questo vada bene No. Devo dire che questo lavoro mi sta dando fastidio. Eh. Allora, mobile in legno, ti metterò qua. Dove che dove, dove, dove ti metta? Guarda. È proprio il tuo posto, quindi. Spostiamo questa, mettiamola qua sotto. Mi dà fastidio questo lavoro. Allora, pensile basso. Eh no, 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 il colore. Pensile. Tu sei fatto per, proprio per la... Per la K. Ti piazzo qua e abbiamo il pensile per la K. Ovviamente sto... Un altro, due ne vuole. Zio Billy. Allora, pensile doppio... Così. Mm. Va bene. E pensi nel legno col vetro. Ok. In teoria te ti posso mettere qua così. E ci siamo, giusto? No! Perché? Perché devo spostare questo di un millimetro. 
Mm. Ok. E piazza team. Bene. Fa schifo, eh, lo so già. Non commentate, so già che fa schifo. <coughs> Non mi piace proprio per niente. Ah, ma ne vuole due. Eh, ma che due coglioni, però, eh, signori. Cioè, due pensili con la finestrella, volete? E eh, che palle. Ma no, te ti metto qua sopra. Ma a posto così. Anche perché non posso metterti qua in mezzo. Anche perché farebbe schifo no? un buco così in mezzo è... è deleterio. Ci sta qua. Mm, qua ci sta però. Perfetto. Sembra buttato lì come... Poi... Abbiamo un'altra cassettiera, quindi così... No, sbagliato. Così. E comunque per le dimensioni di questa cazzo di cucina sono pochi. Mi lo giro così. Eh no, non avrebbe senso girarlo così. Ma è più piccolino, ne farete quello che volete. Allora, ah, ancora, madonna santa, ok adesso sono troppi mobili, ma in realtà basta far così, rimettere il frigo dove l'avevo messo prima, o metterlo addirittura qui e si risolve il problema, aspetta, c'è questo in mezzo alle balle. Ecco fatto. Ecco, magari non proprio a filo. Eh sì, proprio poi stona se non è a filo, quindi siamo obbligati a metterlo a filo. Oh, che casa di merda. Ok, poi. Lampada lunga. Non mi sa che la voglio mettere qua. Ok. E lampada alogena. Una. Vedo che ce n'è già una qui. Quindi una la potremmo mettere qui. E spostare questa. Qui. Vediamo come viene. Luce. Perfetto. Ci va, ci va, è illuminata. Mi sta bene. Questa? Perfetto. Allora. Metti le piastrelle bianche. Allora, dovrò partire da qui. Sono 12 piastrelle bianche. E facciamo quelle col paraschizzi. Allora. Uno. Due. 4, 5, 6, 7, 8, e partiamo da qua adesso, 9, 10, 1, 2, 3, 4, Ok, e adesso il bianco, che non basterà mai, ma 26 pareti di bianco. Praticamente tutte queste. Ok. Ok. 
Beh, sicuramente la faccio tutta, non la pianto lì così a metà. Ok. Spero di finirlo tutto perché non mi piace proprio questa casa. No, non ci credo. Eh. Mi tocca comprarne una piccola. Perché non penso che siano questi 6 dollari ad andare a inficiare il, il budget. Bene. E questa sistemata. Prendi. Ah no, qua è vuoto. Non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Volete troppe cose in poco spazio. Camera. E ovviamente... Questa non mi serve. Erba primaverile. Forza, forza, forza. Presto che tardi. Voglio levarmi da questa casa il prima possibile. Aspetta, questo armadio qua è in mezzo alle balle, però, vero? Non posso venderti armadio. No! <ride> Una bambina. I genitori sono indecisi se rinunciare ai colori neutri in favore del rosa e del bianco, poiché conoscono già il sesso del nascituro. Ok, ditemi che cazzo volete fare. Lasciamo pronti i mobili e il colore neutro delle pareti. Alcuni tocchi tipici per le bambine sovranno il problema. Trasformiamo completamente la stanza e restituiamo i mobili già acquistati. Ci sarà un nuovo progetto. Eh, sono indecisi. Cosa facciamo? Ma facciamo questo, dai. Quindi, vaffanculo. Detto proprio sinceramente, magari la prossima volta fate la prima l'ecografia. Teste di Watts. Allora, nebbia. E devo posare anche pure 25 pannelli della... Wow. Allora. Pannelli rosa. Lo so che sta per esaurirsi, ma se non si decidessero... Cioè, se si decidessero prima, magari riusciremo ad evitare queste figure di merda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, più quelli sopra ci siamo. Questa sarà la parete. Via come dei cacciabombardieri. Anche perché vedo che ci sono anche gli interni delle finestre, quindi... Dobbiamo fare anche quelli. O quelli li dipingiamo di rosa, vediamo. Ne ho due. Potrei fare uno, due e dipingere di rosa lì sopra. Ma vediamo. Molla giù questo. Prendi il pennello. Allora. No, aspetta, volevo fare un'altra cosa prima. Sposta sto armadio rompipalle. Almeno ci giro intorno così. Allora. Perfetto, magari fosse così facile pitturare due colori uno sopra l'altro. Ok. Bene. Dannazione, quanto tempo mi state facendo perdere. Dopo non so che tempo per la vostra cucina. Che fa schifo. Perché è veramente brutta. E ve lo dice chi l'ha fatta, eh. Quindi. Non mi piace proprio. Avete voluto troppe cose. In poco spazio. Forse avete dovuto seguire. Ma non è ne colpa neanche colpa vostra in realtà. È colpa di quella psicopatica che ho deciso di seguire. Forse dovevo seguire i mobili. In stile. Mh, come si dice? Artigianale. Vabbè. Lo risolveremo, non è un problema. Ormai l'abbiamo fatta, quindi. Cioè, secondo lui dovrei lasciarla così, no? 
Cioè, secondo il sistema io potrei tranquillamente consegnare la casa così. Ecco, magari. Allora, vendi. Vendi. Questo lo spostiamo, lo rimettiamo qui. Perfetto, è tornato tutto come era prima. Ottimo. Adesso, culla, armadietto. Armadietto lo lasciamo bianco così, cioè grigio. E lo mettiamo qui all'ingresso proprio subito. Ok. Culla. Visto che sapete qual è il sesso, quindi va bene così. Perfetto, non attaccata al muro, che sennò prende freddo. Sedia per bambini. Allora, teniamo rosa. Sì, ma dopo diventa troppo... Troppo confettosa questa stanza, quindi... Mettiamo una sedia. Ecco, magari arancione. Allora... Così, perfetto. Tanto non serve che sia per perfetta. Due sedie, magari invita un'amica, la mettiamo gialla. E dai, so che ci poteva stare. Quando ho fatto la scuola ci stavano. La poltrona per la mamma quando è stanca la mettiamo qui nell'angolo. Hop, hop, così. Perfetto. C'è un tappeto? Eccolo qua. Più grande possibile. Io ho visto che era diventato posizionabile. Eccolo qua. Perfetto. Più grande possibile in maniera che se gioca, gioca senza far danni. Ok, adesso diamo un po' di movimento alle cose. Perfetto. Uno. Coniglietto. Lo facciamo così, anzi, adesso ha un senso. Lo mettiamo qui, così gli fa compagnia. Il passeggino va così, in mezzo al casino. E il pupazzo coniglio qua in mezzo alla stanza. Perfetto. Siamo rimasti dentro il budget, ce l'abbiamo fatta. Siamo stati molto molto bravi e vendiamo questa cosa. 17.000 dollari. Euro. Ed eccoci tornati in uffici. Beh, che dire. Direi che per questo episodio come al solito ci possiamo fermare qui. Io vi ringrazio. Vi ricordo di lasciare un bel pollice in su. Di iscrivervi al canale. Attivare la campanella. E non dimenticatevi di passare a farmi un saluto su Twitch. Buon game a tutti ragazzi.